，丹丹他们家那个家具吧，是捷克的，还有罗马尼亚的，特别好看，可时髦了。我觉得还是红木的比较好吧。红木的。啊、嗯，古典的，中式的。那晚上起来上厕所一看，跟故宫似的，得多吓人啊！哪至于啊？这红木的嘛，它是好东西。哎，向东海。上见过这箱子，你以后有钱了给我买一个。好，好，好，给你买，给你买，走吧。哎，等我一会儿，上个厕所啊。找我呢？准备。我等我老婆呢。哎，你可赌输了啊！没到最后，很难说谁输谁赢吧。我打赌你没按规矩来。规矩这个词从你嘴里说出来，是不是太讽刺了？没告诉他我们之间的关系吧？当然说了。骗谁呀你？你，你就等着去参加婚礼吧啊！好啊，我等你的婚礼请柬。这是我酒店的房间号和电话。OK。江东海，你们认识啊？这位是方梅，我我们是，他。啊，我们曾经是同事，我曾经是相机长那趟航班的空姐。空姐就是好看，那我们结婚也请方小姐一起来吧。是，我这这我，可以呀、啊，老朋友的婚礼我当然要参加了，而且我还会送一份大礼呢。不需要，你只要人来就可以了，热闹吗？你还没结婚呢，怎么知道需不需要什么？好了。再见，等你的请柬啊、哦！他其实是以前的同事，早就调走了。以前的同事啊，他长那么好看，你当时干嘛不追他呀？好看什么呀？比你差远了。真的假的？当然。少来这套，我告诉你。你。时间过得特别不好，我想不明白，我们两个人根本就没有不可调和的矛盾，你干嘛要跟我分手呢？这更说明问题。我觉得我们之间的矛盾不可调和，怎么可能嘛？你根本不了解我，你知道我每次去你家要承受多大的压力吗？现在我们分手了，你家里人特开心吗？哎呀，我们两个谈恋爱跟我们家里有什么关系啊？除非你是冲着我们家去的。你
我不是那意思，你别多想。对不起，还不行吗？所有人都这么看我们之间的关系，别说是你家了，我爸、我妈、我姐、我弟，都这么损我。我受够了，你帮我调工作，帮了我很大的忙，我会报答你的。我们以后还可以是同学、朋友。我不，你别这样。李阳，我。珍珍，我还得上班呢。没有这么低三下四的求过人，算我求你了啊！我求求你了，咱们和好吧，你。哎呀，李阳，要不然我从我家里搬出来吧？啊，我跟他们断绝关系还不行吗？以后这种不负责任的话，你别再说了。你不是小姑娘吗？你能不能成熟点？李阳拒绝程真真出于自尊本能，其实与程真真分手，他很空虚，不仅失恋、事业、前途，忽然变得无比渺茫起来。此刻，他只剩下自尊。磨蹭什么呢？都等你半天了，快点啊！高仓健，你要笑起来呢，就很像横木静二。<笑>我还喜欢你的小虎牙，多好看！怎么样，跟我在一块儿开心吧？哎，你帮我一忙吧。干嘛？你求我？帮我开一张介绍信。什么信？结婚介绍信。你怎么知道的？李山，我郑重的告诉你，你今年才年满二十二周岁，本姑娘芳龄二十，你想早婚啊？黑门！你帮我吗？你真想结婚啊？啊！太早了，我不想。这关你什么事儿？不关我事儿，什么意思啊？你有别人了？你说你帮不帮？那你先告诉我，你跟谁结婚啊？你管着吗？爱帮不帮？
人星期天可就结婚了。你说你也跟陈真真吹了，早知今日何必有当初？你说大燕他妈他爸也是，干嘛这么着急就把孩子给推出去呀、啊？陈真真今天来单位找我，想跟我和好。那你怎么说呀、啊？你没答应人家是不是？妈觉得你这么聪明，生在老离家委屈你了，妈老在想。哪天老天爷能开眼呢？给我儿子创造一个上进的机会，这回机会真来了。妈，啊、嗯，我求上进不光是为了我自己，我也想给这个家改善改善条件，让你们都能住上楼房，家里有自来水、厕所、冰箱、大彩电、电话。那感情好，妈就盼着这一天能享我儿子的福呢。一定会有这一天的，您别急。五年之内，行，妈不着急，妈等着。儿子，既然人家姑娘想跟你和好，你要是喜欢人家的话，那就赶紧就坡下驴呀、啊。真真对我那么好，我当然喜欢她了。嗯，她今天来单位找我，还哭了呢。是吗？我当时心就软了。可我一想到他家里人对我那态度，尤其是他妈和他弟，一直拿我当猴耍，我我就没答应。哎，儿子，按你这么好的条件，找个媳妇儿容易，可是找的你可心的、能帮助你的不易。这程真真啊，虽然没有大烟那么体贴疼人，可是他能帮助你啊。儿子，咱们就服个软，妈，给人家赔个不是。这是大是大非的问题，我得活得有尊严，我不能让他们家里人瞧不起我。妈，嗯，我的婚事儿您就别操心了。您还真以为我跟大丫在一起就能幸福啊？这不成功的男人，夫妻感情生活再好，那也不会幸福的。我一定要凭我自己的能力。干出一番大事业，那才叫成功，那才是我想要的日子，只有那样才会幸福。儿子，你说的这些呀、啊，我不是全懂，但我知道你跟平常人不一样，你比别人受的苦要多得多。妈是替你难受，你知道吗？妈，您别哭了，你要相信我。嗯。老刘，老刘，你出国试妆是今天上午吧？在哪儿？呃，这是小丽啊，你没接到通知啊？什么通知？啊，呃，这个情况呢有些变动，这次联合国经济集训啊，你就不去了，你还把你这个手上的工作继续完成，啊，啊，对了，下午有个业务会，你想着去参加一下，啊。哎，这我不去什么意思啊？我工作都交接了。护照也办了，现在就在等签证呢。哎呀，你没听有这么一句话吗？叫“计划赶不上变化”。当然了，具体情况呢，我也不太清楚。要不你问一下老李？不过，我劝你啊，最好别问，因为这点事儿，它里头肯定很微妙的很。啊。哎，小姨啊，这个局里要我们处出一个人参加系统组织的植树活动，这个现在处理其他人都很忙，就你的工作还没安排，你去吧啊！哎，你可别小看植树啊，这活动中央首长都参加的啊。
，我在厂里找到活了。<笑>侯青不要你了？嗯。<笑>行啊，我还没跟他们说呢。谁要你去说呀？就你一张嘴，把人家顶个大跟头。<笑>我把我的情况啊，跟领导一二三四说了个清楚，他们就要我了。干嘛、啊、让你做饭？不，买买菜啊，然后洗洗碗，做做卫生啥的，挺好的。你原来在高干家里边干的挺舒服的。现在干这些粗活，你不会怨我吧？傻山子，我愿意。哎，哎呀，别，别没看见了，看见看见呗啊！现在是在厂里。厂里怎么了？咱俩到结婚年龄了，又没有乱搞男女关系。我现在不想让厂里人知道。行了，我赶紧进去了啊！哎，你哎，你别跟着我跟。哎，晚上下班我在门口等你啊。那天你说我多嘴，给你二舅打一电话，说你出国，让你二舅妈知道了，非让你从国外给你表妹带一块布料来。我就跟他说，人家国外哪有买布料的呀？人家都不兴做衣裳，都是买衣裳穿，是不是？妈，哎，我不出国了。为什么呀？取消了，别人替我去了。那就是人走后门顶了你这名额了，你去找领导去啊！我困了。你不去，我去。妈，我都认命了，您去有什么用啊？像我这样的人，没关系没后台的，凑合活着得了。不是这事儿啊，打头上要没这事儿还行，是不是？你说有了又没了，你这不是拿人当猴耍吗？这个欺负人呢。要不然娘娘，你再找珍珍帮个忙。你说你调个工作那事儿，人家都帮忙了。再说人家没想真跟你吹呀、啊。妈，我还要脸呢！我，儿子，你可别着急啊！听见没？别着急。啊。真真，进来进来。怎么了？出什么事儿了？啊？爸，你们是不是都特恨李阳啊？就觉得他是个小人了。来，进来。坐下，坐下。啊，坐下。有什么事儿，跟爸爸好好说啊。我今天去找李阳了，他死活都不想跟我复合。他说他在咱们家特别受委屈，说你们都看不起他，拿他当猴耍。其实我也觉得你们对他都特别刻薄。可是我今天就想跟您说，如果没了他，我可能会活得特别不好。您这辈子阅人无数，您认定是什么就一定是什么。我今天就想知道，在您眼里，李阳是不是这样的小人？是不是真的接近我是有目的的，想利用我往上爬，想吃软饭？如果您认为是，那我就跟他吹，以后我再也不去找他。可是您对这件事从来都没有表过态。今天您就跟我说句实话，到底是同意还是不同意，支持还是不支持？真真，我觉得黎阳这孩子
心思太重，有些事儿可能他是想的太多了。你就说他是不是个小人？哎，我觉得他就是太年轻。您回避我。我不是回避你，爸也有点看不透他。我懂了，你也觉得他是个小人。真真，首先你先要把这个小人这概念拿掉，离杨离这个还远着呢。我就是觉得他可能心急了点。什么意思呀？离杨这孩子啊，是有上进心的，也有能力。我甚至还有点欣赏他，哎，如果在我手下做，肯定是很得力的。可是现在的问题是，你要和他结婚，共同生活，一起过日子，而且一辈子都要幸福。这一点我和你妈心里没底，所以不放心，懂吗？可男人有事业心，有能力，这有什么不好啊？整天浑浑噩噩的，就算对我再好，那有什么用？有什么意思呀？我要真找了这样的男人，那你们就放心了吗？真真，难道你的生活当中除了黎阳就没有别的好男孩子了吗？你又没谈过恋爱，这你没资格跟我说这种话。你什么意思啊？什么什么意思啊？你跟我爸是政治结合，你根本就不知道什么叫爱情。我爱黎阳，这辈子除了黎阳，我谁都不嫁。谁呀？来来来来，咱俩是政治结合吗？嗯。哎，我嫁给你的那个是。现在又不是讨论我们的问题，你多关心关心你女儿，啊？在一起，就我们俩，我谁都不要，好吗？不适合你，适合你的人是他，我什么都帮不了。对你来说，我只是一个朋友，亲人。我，你说的不对。李阳，我比任何人都了解你，你是一个有雄心大志的人。对于你来说，爱情永远是第二位的。李阳，嗯，这些东西全是你同事送的。你在医院混得不错啊，人品真可以。你就轮到我了，这么多东西，拿得过来。哎，家里放不下，搁我那儿啊，没问题。<笑>这是真的，哎，你们俩就真的不能和好了？我说你们姐弟俩真是不一样。你呀、啊，有什么都放在脸上。洋洋呢，嘴里说的和心里想的未必是一致，他不会离开唐真真的。你说的还真是。我有的时候觉得，他真不像我们家人，怎么会这样？妮儿。明儿就要结婚了，咱能不说这些了吗？你呀，就盼我点好，行吗？盼我们过得特别好，比谁都好，比他们幸福一万倍。是你，你要我的婚礼，你来不了了吧？没事儿，我理解啊。你的祝福呢，我都心里了。你以后就好好过，什么都别想，勇往直前，我一定会幸福的。放心吧，再见。
来进步。震耳欲聋的鞭炮声中，李安感觉到自己生命的一个重要部分离他远去，那是初恋，是真正的爱情。山子，山子，赶紧起来，起来了。山子在家呢。<笑>是的呀，嗯，哎呀，住这儿啊，就跟小偷似的。这房东啊，天天拿我当贼一样。拿你们当贼？他这有什么好偷的呀？打个比方呗，来，姐喝水啊。山子是不是还恨他哥呢呀？哎呀，没有。他跟他哥从小就那样，你又不是不知道。那他是不是有点恨我了呀？怎么会恨你呢，姐？山子去你们家闹，哎呦，害得你跟哥啊都闹别扭了，都差点吹了。山子，好几次都想去跟你道歉呢。山山子，嗯，你编的吧？真的，姐，你别看山子掏成那样。其实他心特细，特懂事儿。姐，你跟山子大哥和好了吗？没有，他都一个多月没理我了。啊，都一个多月没理你了。这么好，哎，都怪我，都怪我。行了，跟你也没什么关系，别自作多情了。我爸我妈打开始也没看上李阳，这只不过是个借口罢了。我已经从家里搬出来了，我想好了，只要他们不同意，我是不会回家的。哎呦姐，那你得多爱山子他哥呀！你能从那个家搬出去，你得下多大决心啊？有什么决心不决心的呀？我倒希望我跟黎阳能有一个你们这样的家，简简单单的，也没什么不好。这有有什么好的？行了，别说我了，说吧，找我到底什么事儿啊？姐，这山子吧，他不够结婚年龄。没错啊，山子才多大呀？他哥他姐还都没结婚呢，他着什么急呀、啊？不是，不都不，好，明白了，明白了。那那怎么办啊？哎，要说这事儿，你不跟你爸你妈说也就算了，他们心那么黑，骂你两回，不请示也就不请示了。那山子呢？他爸他妈能同意吗？恐怕一辈子都不会同意。咱俩还真是同命相连。那你打算怎么办啊？先斩后奏吗？这其实也是个办法。你们就回你们村开介绍信呗。你肯定够晚婚的年龄啊。我哪敢回村子里？啊？我要不是为了攒钱还那彩礼钱，我爸早打死我了。那你什么意思啊？求我帮你这事儿啊，我能怎么帮你呀、啊？我我我也不知道啊。我吧，就认识你这么一个有钱有势的。姐，你对我最好了，你心眼也好。
我就只有找你帮忙。你这是讹上我了吧？介绍信已经开了，下星期就领证。哎,哎，哎、别别说话，别说。那你们打算什么时候办呢？我无所谓。林妮非要挑个好日子大办一下，女孩子嘛，都把结婚当大事。废话，人家是头婚。哎，对了，你把你和方梅的事儿跟人说了吗？我就一直没找到机会跟他说。你没看林妮那个兴奋劲儿，我真不知道怎么跟他开这个口。你是。不说也行，反正以后你慢慢跟他说呗。但是你要跟方梅彻底断绝关系，我们俩早就离了。<笑>回家也不打声招呼，我就是回来拿几件衣服。你跟家里在闹什么呢？您这不是明知故问吗？我明知故问，你为了一个莫名其妙的男的，招呼都不打就不回家，你对父母就这个态度吗？丽阳不是莫名其妙的人，他是我的爱人。您瞧您那语气，您那眼神您是不是特恨他呀？可笑！我为什么要恨他？我根本就不认识他，你就是特恨他，用不着不承认，就是因为他不是你给我选择的，就是因为我喜欢他，我爱他，因为我跟他在一起很幸福，你很嫉妒我是不是？你是不是就见不得我幸福啊？对吗？哪个当父母的不希望自己儿女幸福啊？你跟他在一起要是真的幸福的话，我会反对吗？幼稚！我跟他在一起就是很幸福，我现在才是很难受，你看不出来吗？林阳到底哪一点不好啊？你们说得出理由吗？你们老说他是个小人，说他想吃软饭，借手往上爬。可是我们已经分手一个多月了，他根本就没来找过我。您是不是特失望啊？好了，别再说那些气话了。我刚才让你气的说话有点过火。林阳是有自尊心的，这点我跟你爸早就看出来了。去哪儿啊？一会儿你爸出差就回来，你要气死他。是你们气我，你们要不接受李阳，我是不会回家的。你走，走，走走走走走。刘哥，太阳打成点出来了，哎，滚！哎，你要这么说的话，你就是不想知道你们那位心上人的最新动态。妈，我跟你说，李阳出国被人给顶了，被我说着了吧？啊，之前名单上有的呀。那是完全看着他跟咱家这种关系，现在他什么都不是了，嘿嘿，原形毕露了吧？你干的吧？说话不走脑子。我妈怎么可能干这种损人不利己的勾当呢？这对我妈有什么好处啊？你傻吧你？那就是你。我哪有那么大本事啊？他就是他们太欺负人。啊，你说李阳给他吃什么迷药啊？这傻了，看见了吧？这就是恋爱中的女人，全是睁眼瞎。哎，那边就齐了吗？我就齐了。两边都得放一下啊。等会儿，等会儿，等会儿，让我看一眼。哎，好，好，好，好。好吧。行，我放了啊。放了，放了，放了。不是，往你这边卡点。你你你你松手，你松手，你松手。我松手了。你松松松松，小点声。
你折这张床了。夏东海，啊，咱们早点结婚吧。哟，现在着急了啊？<笑>谁说的？不着急结婚，想谈一辈子恋爱的？嗯，我现在后悔了。<笑>要不这张床我还不想那么早结婚呢。呵，我告诉你吧，我从小就睡上下铺，我一直想我什么时候能够在一张席梦思上睡个懒觉，那就棒了。现在我美梦成真了，我高兴。你的梦想就是一张席梦思啊？<笑>那骗你太容易了。是吗？那我怎么觉得？你还挺花心思的，你就不怕我是一大骗子？<笑>我求求你骗我一辈子吧！嗯，你能把你手表拿开吗？让我躺会儿。你别跟我说话啊！你干嘛呀？想什么呢？哎，问你话呢。哈哈哈哈哈！我就喜欢这么傻。哎，小丽啊。嗯，你这是干什么去啊？植树。昨天下雨，植了二十棵，今天不下雨，还得植三十棵。这个植树的活啊，让别人去干吧。你的签证快下来了，赶紧去试衣服啊！什么签证衣服的？什什么意思啊？我没明白。出国名额啊，还是你的。哎，你这个女朋友可真有本事。啊，行了，快去吧，快去吧，啊！哎，对了，哎，对对对对对，这个给我啊，赶紧去啊，那个万事思啊，啊。出国的名额被人顶了之后，他打着咱们的旗号到处上蹿下跳的。今天下午，黎阳他们局长小李还往家里打了电话。嗯，黎阳真是被人顶了。他没什么后台，这很可以理解。嗯，这么说，真真这次出面倒是主持了正义。哈哈。哎，你跟小李怎么说啊？我能说什么呀？我敷衍呗，小李是个明白人。哎呀，我可以想象得出，李阳这孩子现在受的打击有多大。嗯，对，是他自己主动跟珍珍说的。嗯，是和平告诉珍珍的。嗯，李阳这次没有利用咱们的关系，我还真没想到。嗯，这倒不出我所料，李阳这孩子身上有傲骨。你倒还真理解他，嗯，哼，在黎阳真真这件事儿，我一直是支持你的啊。那倒是，不过现在的问题是，两个人分开一个多月了，真真好像越来越爱他，说我自私，说我不愿意他幸福，还说了，我们要是不接受黎阳，他就不回来住了。这孩子认死理儿，他真干得出来，咱们怎么办？哎呀，这事儿我也没经验呀。哎呀，女儿要嫁给黎阳，我不放心。哎，你也不要凡事都往坏处想。你看，从出国这件事上可以看出来，黎阳这孩子的本性，没有你想的那么差。嗯，但愿如此吧。
别这样啊，弄得我像个残疾人，这一辈子干什么都离不开你。下辈子也别想离开我，我只有跟你在一起的时候才幸福，你也是一样的。我们要永远在一起，要永远幸福。好的，真真，我们永远在一起，我一定会跟你幸福的，你要相信我。马上就要结婚了，你就不想说点什么？有什么好说的？不就想让我参加你的婚礼吗？证明咱们俩打赌你赢了。我告诉你，这场赌局才刚刚开始，什么时候结束，谁输谁赢，我说了算。哎、你知道我想说什么吗？我知道你想说什么。你放心吧，我会安排的，我一定不会让你失望去一下厨房，新来的保姆不懂规矩。来，坐，来，坐啊，坐别老盯着他看了，他都被您吓着了。他现在都不敢看你眼睛了，生怕您说他油滑呢。小黎啊，你恐怕有点误解我的意思了。说实话，我这心里也有点矛盾。我看得出你进步很快，是一个凡事都要用心的孩子。但是我担心啊，你这心思不要用偏了。我觉得，容易走的路。往往不是正路，啊！我明白您的用心。真金也和我说，您担心我是一个会走捷径的人。我不会。这次出国，真真又帮了我，我领情。不过我向您保证，以后就算是天大的事儿，我再也不要真真帮忙，我也不要走任何关系，我要踏踏实实工作，就像您年轻的时候。谢谢小林，你还很年轻。不要背那么重的负担嘛！年轻人就应该努力工作，快乐恋爱，才不忘大好青春嘛！爸，爸，我真是太爱你了！我就知道这个家里边只有你跟我是心灵相通的。哎
你怎么还愁眉苦脸的？我爸都接受你了，还不快谢谢？哦、啊，谢谢程老。什么？啊，谢谢伯父。<笑>坐坐坐坐坐坐坐坐。是谁啊？是不是你的那个食堂做饭？又又又，又又给我撒谎、啊！你，山子，我承认，在管教你的问题上，我的方式方法是粗暴了一点儿，所以呢，你一直对我都有着活思想。不过你得体谅我们做大人的，啊，打小就把你送到奶奶那儿，我和你妈呢，也顾不上管你，所以有好多地方啊也对不住你，所以呢你回来以后，管教你就不能像管教你姐姐、你哥哥那样，这个这个，那个什么，你突然一下，对我这么客气。我真不知道你要说什么，这怎么就不知道说什么呢？揣着个明白装糊涂的臭小子！哎，你准备怎么着吧？还真就要跟这个姑娘结婚？她比你大，没有文化，没有工作，你说你结了婚又怎么办呢？你还要不要你的前程啊，孩子？不需要钱的，我就想跟他结婚。你那点出息，你没见过女人呐？那个什么，改明我叫你妈。嗨，什么叫你妈呀？你妈找你也看不上，叫你姐啊，在文工团给你找一个，城市户口，跳舞的，长得又漂亮，体型又好，啊，哦，你看，这是让你闹的。我都忘了，我还带了一张照片来了。你看山子，这个叉皮的，哎，你我不干，凤儿怀了我的孩子，我就得跟他结婚。耍流氓你！你要干什么？我砸死你！我干什么？我敲死你！我偿命！也不让你来祸害！好，别在这惹事儿。
呀！别搞！你快老提我叫你儿子，你还管事儿啊？这儿是工厂，不是你们家。要是在你们家的话，你也不能随便打人，山子有自尊心。他自尊个屁！他自尊，你把你见不得人的事儿给大家伙说一说啊，看我管的对不对？我没什么好说的，你不是我爹，我也不是你儿子，我早就没你这个儿子，你这个兔崽子！我已经叫保卫科的人了，你赶紧走吧。这儿啊，嘛呢？户口本没了，找不着了。我跟妮子想了，肯定是删了，这小兔崽子拿走了，跟小寡妇登记去了。我我去找去。甭找，这人没了。啊？怎么了？你说这个畜生啊，当着厂子那么多人面，不认老子这个爹。我告诉你啊，打今儿起。全当我们没生这么个玩意儿，谁也不许提他，谁提我跟谁挤，听见没有？谁相信啊？她是厂花，长得那么漂亮的，她就那么喜欢你，你肯定喜欢她。她喜欢我，我就得喜欢她；她厂花，我就得喜欢她。你什么逻辑呀、啊？我一点都不喜欢她。行了，来，我给你看点东西。从家里边偷出来的，有了户口本，咱俩就能结婚了。婶子，你可得想清楚了，城里有那么多好姑娘，那么多漂亮的，我根本就不配你。而且我是农村人，是个寡妇，你是城里人，同事们会怎么看我们呀？说的有道理，要不咱们还是算了吧。哎，看，走，咱们上公园去。就咱俩去，真能办成啊？别白跑一趟。哎，你就放心吧。你觉得柳峰和骊山合适吗？不是还有人说咱俩不合适呢吗？没可比性。你就烂自卑吧，万一以后出什么事儿，肯定他们都赖你。哎呀，你就不能往好了想吗？你想想，他们两个人为了纯洁的爱情背叛家庭，这样的爱情故事多感人啊！我是觉得幼稚。骊山就一愣头青，他懂爱情吗？碰到一个成熟女人就陷进去，这是恋母情节。哎，柳凤还真有点慈母的意思。哎，听说，听说你们男人年轻的时候都特喜欢成熟女性，你呢？我是一般男人吗？还不来，别路上又出什么事儿。你看你。平时装的特别冷酷无情，其实心地特别善良。你们家的事儿，你是最关心的，这一点我早就看出来了。我那么没成熟啊，一眼被你看出来。嗯。哎，姐，来了来了。哎，别跑了别跑了。哎呀，你看
，我们都不知道说什么好了。哎呀，为了我们的事儿费了这么大心思，啊，你就是我跟山子再生父母，再生父母。哎呀，还行，山子，赶紧歇歇气，赶紧赶紧，不用客气，不用客气。咱们谁跟谁呀？你看你在我们家做那么长时间。嗯，现在又跟我沾亲带故的，开口帮个忙，我能不帮忙？嗯，是是是。谢谢啊，嫂子。哎，哎，听见他跟我叫什么了吗？又没叫错。那你怎么不兴奋啊？上车吧，啊、来上车。快来，上车上车。哎，哎哎这怎么不谢你哥呀你啊？上车吧。哎，你个倔驴。就是当大家朋友，小张和我，我是刘峰，咱们认出来呀。你是小宋，哎，哎呦，你一点都没有变，还是那么漂亮。哎呦，证件给带齐了，带齐了，带齐了，全都带齐了。哦，带齐了就好，这件事情包在我身上，你呢就不用管了。哎呀，小张，我们都不知道怎么感谢你了。哎，对了，这这这,这是骊山，叫他山子就行了。这这是我家。哦，你好。啊，欢迎你！你们都在老首长家上班啊？老首长现在身体怎么样？我们都很惦念他。啊，你们一定要替我们照顾好老首长。哎，嗯，现在乡里面为你们准备了一桌饭菜，你们一起跟我们大家一起热闹热闹。啊，好，谢谢，谢谢，谢谢。
要是能这样一辈子就好了。知道黎山和柳凤结了婚，会是什么反应啊？天下父母都一样。我爸妈不喜欢柳凤，就像你妈不喜欢我一样。想让我爸我妈同意，那黎山和柳凤这辈子就别想结婚了。可真结了，他们也没办法。结婚又不犯法，顶多生气而已。我妈可没你说的那么固执。再说，她也没那么不喜欢你啊。你想过结婚吗？没有。你想过吗？你是不是从来都没想过你要跟我结婚啊？也不是从来，咱们俩是一辈子要在一起的。可是我觉得你对结婚好像没什么兴趣。所以别人结婚，你的反应也都很麻木。我就算是现在想和你结婚，你爸妈也不会同意。只要我们两个同意不就行了吗？哎，你严肃点，婚姻对我来说是人生的头等大事。<笑>拿婚姻当人生头等大事的，这还是男人吗？那是女人的头等大事，好吗？我说什么都不对，那我不说了。我就是不放心你、啊，是那娃那么远，你跑到那边去了做什么我都不知道。那我不去了。虚伪。我说的是真心话，你要不放心，我就留下来，我守着你。真的吗？嗯。像黎山和柳凤那样，<笑>那感情倒是好。哎，干脆咱们别回去了。我觉得咱们四个就留在这儿吧。跟你说，其实我真的挺喜欢这儿的。这儿的条件虽然艰苦了一点儿，但是生活起来一定很简单、很快乐的。只要我们两个人在一起，一定会很幸福。这儿，啊，我还是要回北京。我就知道你的远大抱负不可能毁在床底之间，要真是那样的话，你还不得恨死我？我又说错什么了？你以后还会像现在这样对我好吗？当然了。我说的是，我说的是，结婚以后。怎么又不说话呀？你是想让我再说第二次吗？我不能。那你这到底是为什么呀？你和柳凤的身份不一样，我也不是骊山，我们不要这样苟且。我要正大光明的，我要让双方父母都给我们祝福。你就那么看重我父母的意见吗？要是没有我父母的话，你是不是就不会爱我了？真真，哎呀，只要咱们俩是真心的，我相信一定能够得到所有人的祝福。嗯
，李阳感觉到从未有过的放松。也许就在这里生活下去，也是幸福的。